Hi, good evening. Good evening. How are you today? Good. Excellent. How about the others? Hi. You? Hi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening, teacher. Hi, good evening. Okay, we are going to begin with our class right now. Vamos a iniciar con la clase. Um, let's see, what did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer o qué vimos ayer? Un repaso de los artículos A, uh, A, uh, y son N. Ok, excelente. Yeah, we made a review about quantifiers. Hicimos un repaso de los quantifiers, ¿verdad? Sum, any, o el A o N. And also, I remember that we studied countable and non-countable nouns, ¿ok? También vimos los que son los nombres contables y los no contables. Ok, perfect. So today we are going to continue, but today we are going to be studying frequency adverbs. Hoy vamos a estudiar lo que son los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Algo que ustedes habían estado preguntando, cómo lo trabajábamos y todo ello. So, we're going to begin. Vamos a empezar entonces. Um, just let me tell you something before I forget. Solamente déjenme decirles algo antes que se me olvide. Este, con respecto al correo, que ustedes dicen que recibieron diciendo que la fecha límite era el día de ayer o en el WhatsApp que decía otra fecha, pues pregunté y me dijeron que inicialmente la fecha límite para entregar documentos era el 8 de marzo, pero dándoles un tiempo se extendió hasta el día de ayer, es decir, 10. Sin embargo, me decían que se les ha dado hasta ahora aún, ¿verdad?, para los que no han presentado documentos, para que puedan enviar todo y estar listos para el inicio del siguiente módulo, ¿verdad? Ok, solo fue una extensión que se les dio para los que no habían enviado aún la, la documentación, ¿verdad? Eso ha sido todo, así que no se preocupen por ello, no es que haya sido una fecha equivocada, sino que más bien ha sido una extensión la que se dio, ¿verdad? Ok. So, ok. I'm... Ok, thank you. Voy a pasar asistencia ahorita, ¿verdad? Vamos a ver cuántos tenemos. Hoy es 11, ¿verdad? Ok. So, el chair. Papá... Yes. Entonces es el mismo documento que ya habíamos mandado. Vaya, si usted ya lo envió anteriormente, es decir, en esta semana, sí, ya está. Recuerden ah. que ahora, bueno, cada vez que ustedes se inscriban a los cursos de inglés o a las clases de inglés, van a estar llenando o presentando ese formulario. Eso es algo que siempre van a hacer. ¿Ok? Ok. Perfecto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o pregunta? <risa> Yo mandé los datos. ¿Ya los mandó? Ayer. Sí, pero ahora me mandaron otra vez. Pero WhatsApp. Entonces, no sé si lo recibieron o no. Ah, permítame, déjeme anotar. Voy a anotar. Este. Teacher. Ajá. A mí me pasó igual que el compañero. Y sí, a mí también. Lo, lo volví a mandar hoy en tarde y. Ahora sí me confirmaron que, que le llegó. Así que quizás lo mejor es volverlos a mandar. Ah, ok. Gracias, Juan. Yo los mandé el 7 de, de hoy de marzo, porque como decía que hasta, hasta 10, ¿verdad? Correcto. Entonces ese día los cayó, pero hoy también en la mañana me cayó que tenía hasta ahora para mandarlos nuevamente. No sé si había que mandarlos nuevamente o, o, o qué, porque... Este, cuando yo lo envié el mensaje, decía que el mensaje había sido enviado, ¿verdad? Ajá. Entonces, no sé si les habrá caído a ellos o no el mensaje. Vaya, déjenme solamente confirmar. 
les voy a escribir ahí, bueno, les voy a preguntar los documentos de quienes tienen ya, ¿verdad? Y los de quienes hacen falta para estar seguro ya al 100% de quiénes son los que ya, ya están inscritos, ¿verdad? O han reservado lo que es su cupo, ¿ok? Ok, teacher. Yo me sumo igual a los que recibieron el mensaje y había enviado mis documentos también. Ah, ok. Perfecto, Norma, gracias. Vamos a verificar igual, entonces. Igual me sucedió a mí, teacher. También. Sí, yes. a mí también. Sí, sí, a todos. A mí Yo también. creo que debe haber sido un mensaje para Genérico. todos. ¿Quién soy? Uh -huh. ah, exacto. Sí, probablemente para los que ya lo enviaron y para los para los que ya lo enviaron y para los que todavía no lo habían enviado, ¿verdad? Sí. Va, ok, perfecto. Entonces pregunto yo, no se preocupen. Y así mañana mismo les estaríamos confirmando, ¿verdad? Que ya se tienen sus documentos. Solamente recuerdo que había dos personas que todavía estaban pendientes con lo de, del manual de inglés. No sé si ya esas dos personas habrán enviado la información o aún no. En dado caso, no hayan llenado o no hayan enviado eso, por favor, háganlo. Porque sí, es un requisito que nosotros tenemos de entregar que ustedes recibieron lo que, se le, lo que es el manual, ¿verdad? Ya sea descargable o en la plataforma. Ok. Teacher, yo este aparecía de los que no habían entregado el de la mamá, ¿Sí? Pero yo se lo mandé a usted, no sé si. Sí, yo si lo ya... mandé y me dijeron que estaba perfecto, que así estaba bien, me dijeron. Ok. So, thank you, Mario. Sí, por bueno. eso decía que solo son dos personas, porque ya quitándolo sí. usted, ya solo nos quedarían ellos o ella todo, okay. pero me acuerdo que eran dos chicas. Ok. So, thank you. Vaya, vamos entonces. Solamente necesito pasar asistencia ahorita. Tengo a Elba Patricia. No, ok. Juan Fernando. Present. Thank you. Karen Elisa. Present. Ok. Carla Marisela. Present. Kenia Yamile. Lenny Ruby. Liborio Ariel. Present, teacher. Linda Estefanía. Present. Lorena Yamilet. Present. Ok, María Ivania. No, nope. ok. Mario Adolfo. Present, teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Present. Ok, Mayra Guadalupe. Present. Thank you. Miguel Alexander. Present. Thank you. Miguel Ángel. Present. Thank you. Mónica Judith. No. Ok. Uh, Nancy Carolina. Tampoco. Ok. Natalia Inés. Present. Thank you. Nelson Javier. Present. Thank you, Norma Enríquez. Present. Ok, René Samuel. Present. Ok, thank you, Rolando Rigoberto. Present. Thank you, Rosemary Janet. Present. Ok, Roxana Melisa. Present. Rubén Oviedo. No, nope. ok, Zaira Janet. Saraí Abigail. Stephanie Lisset. Present. Thank you. Verónica Guadalupe. Y Walter Hugo. Teacher. Ajá. Good evening. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eh, ya ingresé tarde. Vaya, y tengo a, quiero ver, María, ¿verdad? Sí, María Iván. Vaya, Yo gracias, también, María. Kenia. Thank you. Vaya, permítame, Kenia. Ok. Uh -huh. Sí, ¿quién más? Eh, Nancy, Carolina. Nancy, gracias. Vaya, perfecto. 
Ok, thank you. ¿Alguien que no haya mencionado? No. Ok, so let's continue. Vamos a seguir entonces. Vaya, este, ayer vimos lo que fue un repaso, ¿verdad? De los sustantivos contables, no contables. También vimos los quantifiers, es decir, some, any, a or n. Y ahora vamos a continuar. Vamos a ir a la plataforma, vamos a ver un video y vamos a practicar una conversación que se llama What do you have for breakfast? So we are going to be talking about our breakfast. Vamos a estar hablando de lo que nosotros generalmente desayunamos. People here in El Salvador, ¿verdad? La, la gente aquí en El Salvador, que es lo que generalmente desayunamos nosotros. Y luego vamos a ir al contenido que es de los adverbios de frecuencia. ¿Ok? So I'm going to begin right now sharing the video that we have on the platform. Vamos a iniciar entonces con, la, con el video que está ahí en la plataforma, ¿verdad? Y luego vamos a ir practicando en parejas, ¿ok? De igual manera vamos a trabajar en el material que les había enviado la vez pasada. Si ustedes recuerdan, les había enviado un PDF que solo trabajamos dos actividades, que de hecho son las tareas que enviaron la mayoría al grupo de WhatsApp. Vamos a seguir trabajando en él. Y iniciamos con el video entonces. So I'm going to share screen right now. Ok, so here it is. This is the video. And we're going to begin. This is the conversation. So let's listen. Really? What do you have? Sorry. We usually have fish. Hi, everyone. In this class, you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the U.S., Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Mexico. Eggs. Beans. Tortillas. Fresh fruit. Sweet bread. Coffee and milk. <clears throat> Mexico. Next. What I would like for you to do is to listen to the conversation, which illustrates this. Tortillas. Let's listen. And Try food. Fish for breakfast? Fish for breakfast. Let's have breakfast together on Sunday. Coffee for Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast. <laughs> really? <laughs> Fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? Okay, so that's the video about the conversation and also about typical breakfast in some countries. So we're going to move right now to that part. Let me just share screen. Okay, so this is the conversation. We're going to start with the conversation. So we have fish for breakfast. So we have two people talking, two girls. We have Sara and Kumiko. And what Sara says is, let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, 
rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. So this is the conversation. And this is the one that we are going to be practicing right now. So I need two volunteers, please. Do I have volunteers? Tengo voluntarios? Para leer? Yes. Me. Thank you, Kenya. Kenya. Y Karen. Ok, thank you. Vamos a iniciar entonces con las chicas, con Kenya y Karen. Yes. Ok. <coughs> Let's have breakfast together on Sunday. Empiezo yo. Ok. I come to my house, my family. Always has a Japanese Japanese style okay. to my house. Someday, huh? my family. Really? What do you my... have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's to Interesting. Interesting. Sometimes we have us, and we always have green tea. Well, I, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. To try? To try new things. Thing. Okay, thank you. So let's see who's next. Excellent girls. Veamos quién sigue. Si no, ustedes dos chicas van a escoger a dos personas, okay? Okay, thank you. Tengo Stephanie and Rosemary. So let's begin with you girls. Let's continue with you. Sigamos. Okay. Let's, let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style. Breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually, usually have usually. fish. Usually have fish, rice, and soap. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes. We have a salad too. And we always, always have green tea. 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 Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thank you, girls. Um, let me see. Who's next? Thank you. Tengo Roxana, and let me see who is the other person. Roxana, Rosemary ya pasó, Karen también. Um, okay. So we're going to have Roxana and we are going to have also Adiel. Okay. Uh, let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese steel for fast on Sunday. Really? What do you have? We usually, we, we usually have fish right on soap. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too. Adiel? We always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thank you. Uh, just feedback on pronunciation. Japanese. Japanese. Japanese style. Style. 
Usually. 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 Thank you. Usually. So let's continue. I have Miguel. Tengo Miguel. Y me fijé que alguien más había levantado la manita. Nope. So we're going to have Miguel en Norma. Okay. Usted comienza, Norma. Perfecto. Let's have verified together a Sunday. A Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. 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 Okay. Interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I, ne I never eat fish for breakfast. But I like to try, try, try new things. Okay, excellent. But I like to try new things. Thank you. And the last two, vamos a tener dos últimas personas. Any volunteer? Okay, so we're going to have Ruben, Ruben Oviedo, and we're going to have Lorena. Let's have breakfast together on Sunday. Ruben? Este, Ruben? Quizás no nos escucha. Bueno, Mayra, vi que levant había levantado la manita. Continúe entonces, Hola. por favor. Eh, ah, vaya. Okay. Teacher. ¿Sí? Sí, Rubén. Este, tengo problemas un poco con la conexión actualmente. Okay. No puedo ver la pantalla. Ah, ok. Sorry about that. Vaya. Entonces vamos a tener a otra de sus compañeras participando. Ok. okay. Thank you. Okay, Mayra. Hola, sí. Okay, so can you continue, please? Eh, yo soy Kumiko. Sí. <laughs> okay, come on to my house. My family always has a Japanese style. Breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soap. Fish for breakfast? That's interesting. Okay. Sometimes we have a salon too, and we always have green tea. Green tea. <laughs> Uh -huh. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thank you. Hold on, vaya, permítanme que veo que están teniendo problemas para ingresar. Okay. Okay, so thank you. Is there any question that you may have? Alguna pregunta que tengan? Con respecto a vocabulario o pronunciación. No. No. Okay, thank you. Just remember, Japanese, Japanese, okay. <laughs> Japanese style. So, Japanese vamos entonces style. a la siguiente actividad que teníamos. So, if you remember, on the platform, on the video, we have, what do you have for breakfast? ¿Qué es lo que desayunamos? So, in the United States, you can see that people there, they have cereal with milk, 
fresh fruit, orange juice, and coffee. In Japan, let me see, um, Rigoberto. In Japan? Yes. Oh, no tengo algún Rigoberto acá. Ah, pues, yes. Es mi segundo so, nombre. <laughs> sí, yo me quedé pensando, o era de, o no era Rigoberto, era... Okay, sorry. Okay, so can you continue yeah. reading here, please? Vaya, fish, rice, soap, pic, pickles. Pickles? Pickles. pickles. Green tea. Thank you, Rigoberto. Can you choose another person, please? Excuse me? Can you choose another person? Puedes escoger a otra persona? Ah, oh, okay. Maybelline. Okay, Maybelline. We have Mexico. Eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Okay, thank you. So you can see that these are some examples uh, for different countries and the people that they eat, what they eat for breakfast. So if we start working here, what do you have for breakfast? How would you answer that question? ¿Cómo responderían a esa pregunta? Or if we start comparing, si nosotros comparamos the United States, Japan, and Mexico, which one do you consider is the closest to El Salvador or that is the closest to us? ¿Cuál consideran Mexico. ustedes que? Yeah, mm -hmm. Mexico, right? Mexico. Okay. Excellent. So let's see. I'm going to stop sharing screen. Voy a dejar de compartir pantalla. Y vamos a estar trabajando ahorita, ¿verdad? So if I ask, o si vamos con esa pregunta, what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Veamos, vamos a preguntarle a una persona o tengo algún voluntario. Ok, so let me give you an example. Le voy a dar un ejemplo, vaya. Si yo hablo de mi persona, what do you have for breakfast? Or what do I have for breakfast? I can I, tell you, I, I, I eat... I, uh, Beans. Beans. Uh -huh. Banana. Eggs. <laughs> Banana. Milk. Apple. Beer. Coffee. Milk. Coffee. Bread. El pan verde que no puede faltar. What else? Oh. Juice. And... Y qué más? Tortilla. And tortilla, ok. And tortilla. Uy. And tortilla, ok. Vaya, si ustedes se dan cuenta, ya estamos diciendo, ¿verdad? Que es lo que desayunamos. En el eje, digamos, sea uno de nosotros, ¿verdad? Ahora Teacher, bien, yes. I have a question. Tell me. How do you say cream in English? Cream. Okay. Cream. Yes. Okay. Pues, cuando me dicen banana, ¿se refieren al guineo o a los plátanos? A los plátanos. Plátano. Es ah, plátano. Plátano. No. Plantain. Plantain, yes. Plantain. Así se dice plátano, ¿verdad? Ah, banana plantain. es prácticamente la fruta, el guineo ah, okay. o la banana. Ok. Ok. okay. So, let's see. Vamos a preguntarle a uno de sus compañeros. Vamos a ver qué tan cierto. Carla, tell me, what do you have for breakfast? I eat um, egg, bean, cheese and Eggs, coffee. Beans. Bean, cheese and, and coffee. Egg. Ah, ok. Mm -hmm. Cheese and, and coffee. 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 Okay, thank you. Carla, can you make the question to another person, please? Linda. Okay. Uh, 
Uh, Carla, you are going to ask her. Usted le va a hacer la pregunta. Uh, Linda, what do you have for breakfast? I eat um, coffee. 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 Cheese. And tortilla. Thank you, Linda. Now your turn. Make the question to another classmate. Um, Pero que estoy buscando. Okay. <laughs> Teacher, how yes. do you say chorizo? Ah, chorizo. Hold on. If you, do you remember yesterday? Ayer que estuvimos viendo. Um, ¿O no fue ayer que vimos eso? Um, no, pero sí. lo que vimos fue sausage. Sausage. Yeah. Sausage. Do you remember them? Yes. Okay. Ah. Este cab cabría en esa categoría también, como salchicha ah. o chorizo, ¿verdad? Más que todo va como con los embutidos. Okay. Ah. Okay. Okay. Sí, no. sí please. Well, ha <laughs> How do you have <laughs> for breakfast, Miguel Alexander? Okay. Mm, I eat eggs, beans, bread. How do you say avena? Oatmeal. Okay, oatmeal. Oatmeal, uh, milk, and... Solo eso. Ah, ok. And milk. Thank you, Miguel. Make another question, please. Well, ask to another classmate, sir. Ok. Karen Elisa, what do you have for breakfast? I eat beans, eggs, cheese, and coffee. Okay, and the last question or the last person, la pregunta para la última persona. Natalia Inés. Okay. I hear sometimes. Uh, coffee cheers cheese cheese um bread and bread bread okay. ya me dejaron en que pensar Ok, excelente. O sea que solo la teacher come mal. Solo la teacher. Y solo la teacher. Nadie come. Yeah, solo la teacher come pupusas en el desayuno. <risa> ok, perfect. Ok, yeah, es ver un ejemplo, ¿verdad? But yeah, most of the time I eat pupusas and chocolate. Lo, lo tradicional, ¿verdad? Ok. Okay, perfect. So how about tamales? How many of you eat tamales for breakfast? Yes. Tamales de chipilín. Uh -huh. They love. Okay, good. Vaya, si ustedes sí, dan cuenta. Teacher, ya me dio hambre. ¿Verdad? <laughs> <laughs> yeah, a mí me, me hace falta comida comer. que mencionen. Ay, yo sé. A mí me hace falta tomarme mi tacita de café, así que después de clases mm -hmm. me la tomaré. Okay. <laughs> yeah, I love coffee. I'm a coffee lover. Yo yeah. literalmente soy un amante del café. Solía tomar seis tazas de café al día. Now I only drink two or three. Eh, 
Vi o oh, yo chiquita. Ah, no, una señora taza. <laughs> yeah, I, I really love coffee. And I used to have a coffee mug. También tenía mi termito, ¿verdad? Un, un termito más o oh. menos así. Me cabrían unas 16 onzas, si no me equivoco. Ella andaba toda la mañana. Y en la tarde el refil. Y en la noche. So, yeah, coffee is delicious. I love coffee. Oh. Okay. I love coffee. Yes. Okay, perfect. So, you can see that we were talking about breakfast. Ah, otra cosa. ¿Quiénes desayunan con cereal? Me. Me. Okay, perfect. Yeah, Miguel has like a really healthy breakfast. Miguel tiene un desayuno oh. muy saludable. Avena. Oh, pancake. Ah, yeah, um, hot pan cakes, cake. pancakes. So, mm -hmm. okay. Okay. bueno, hay varias cosas. Perfect. So we have already worked on this activity. So now we are going to go to the frequency adverbs, okay? Vamos a empezar a ver lo que son los adverbios de frecuencia. If you notice, on the conversation, we have some of them. Si se dieron cuenta, en la conversación tenemos algunos. For example, you can see here, my family always has a Japanese style breakfast. Then we have another usually. example. Okay. Usually. We usually have fish, rice, and soup. Then we have um, sometimes. Sometimes we have a ha sorry, we have a salad too. And always. we always have green tea. Okay. Never. And the last never. I never eat eat fish. fish for breakfast. Okay, so you can see that on the conversation, we are starting to use frequency adverbs. En la conversación, comenzamos a usar los adverbios de frecuencia. So, vamos entonces a ellos. Y como dice acá, ¿verdad? Estos porcentajes solamente son números aproximados. ¿Ok? ¿Por qué aproximados? Porque si ustedes revisan algunos libros de gramática, van a ver que la frecuencia es completamente distinta. No siempre es así como que algo ya fijo o establecido. Lo único que sí les va a salir siempre, siempre, que es un 100% o un 0%, va a ser always and never. Always, es decir, siempre, and never, nunca. So you can see, here we have always, usually, normally, or generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely, and never. So you can see that here we have some examples. Tenemos algunos ejemplos. Um, let's see, we're going to have, vamos a ver quién nos va a ayudar a leer. Samuel. Los primeros okay. tres, por okay. favor. Samuel. ¿Qué pasó con Samuel? No nos yes. escucha. Ok. Sí. Can you read the first three examples, please? ¿Puede leer los primeros tres ejemplos? Okay. I always cruise my tents at night. Okay. I usually walk to work. I normally had good marks. Thank you. Continue, Linda. Ahí donde está el puntito rojo, ¿verdad? Yes, I often. I often read. Read. Oh, ¿Cómo se dice? Read. read in bed. At bed. Nick. Bed. Ajá. Uh -huh. At Nick. Nick. At night. At night. At some this. Sometimes. Sing, sometimes. Sing in the shower. Shower, okay. Uh, I, I cause, ¿cómo se dice eso? Occasionally. 
occasionally go to bed late. Bed. Bed late. Late, okay. Velázquez de León. I seldom add salt to my food. I hardly ever get hungry. Yes. Vegetarian. Yes. Vegetarians never eat meat. Okay, thank you. So you can see that here we have these examples and then those examples. So we are going to practice the pronunciation of these frequency adverbs. Vamos a practicar la pronunciación. So we have always. Always. Okay. Always. 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 Okay. Usually. 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 Normally. Normally. Okay. Normally. Normally. Generally. Generally. Okay, generally. 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 Often. 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 Frequently. 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 Sometimes. 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 Occasionally. 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 Seldom. 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 Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Rarely. Rarely. And never. Never. Okay. Never. Yeah. Vaya, vamos entonces a ver. Always Never. significa siempre. Yeah. Siempre. Okay. siempre. Usually. Usualmente. Usualmente. Ok, normally or generally. Normalmente, generalmente. Ok, excellent. Often or frequently. Con frecuencia. Con frecuencia. Con frecuencia o a menudo, ¿verdad? Sometimes. Casi siempre. Sometimes es a veces. A veces. Uh -huh. Uh -huh. Then we have occasionally. Occasionally. Okay, good. Seldom. I don't know. Seldom. <laughs> Seldom. Pocas veces. Pocas veces. O Poca veces. Sí, pocas veces o raramente. Hardly uh -huh. ever. Hardly ever, casi nunca, and never. Nunca. 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 Okay. Excellent. So, hold on. Vaya, este, ¿alguna pregunta acerca de los adverbios de frecuencia? Algunas veces, ¿qué sería? Sometimes, algunas veces, sometimes. Yeah, so for example, you can tell me sometimes. I exercise. A veces, o algunas veces, hago ejercicio. I hardly ever drink coffee. Para los que casi no toman café. I hardly ever drink coffee. Ok. Casi, casi nunca. Ajá, casi nunca. Casi o en nunca. caso mío, I always drink coffee. Siempre, ¿verdad? Siempre, siempre. Ok. So... I'm going to show you the information we have on the, on the platform, sorry. Le voy a compartir el video que tenemos allí, ¿verdad? De los adverbios de frecuencia. This is just for you to listen and to see the order. Y para que vayamos viendo el orden. Ya se lo voy a explicar yo también, okay? So, here we go. Me avisan si escuchan, por favor. Times I do. No. I... Hi, everyone. In this class, you'll learn adverse yes, it's good. when talking Thank you. about food. Let's get started by analyzing the example. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. 
I yeah, never yeah. eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before verbs. And they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always. You can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%. Usually equals 80%. Often equals 70%. Sometimes equals 50%. Hardly ever equals 25%. Never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast with the adverb sometimes. Ya no sirve el audio de escuchar que que me la única. Yo pensé que era mi internet. Sigue igual, no se escucha nada, también. Sí, cortado, teacher. You put the adverb of frequency at the end of your sentence. Ya se compuso. Sorry, ¿qué pasó? Ya ahorita se comenzó a ir mejor. Sorry, sí, es que escuchaba así como entrecortado. So I don't know what escuchaba? happened. Ok, sorry about that. Sí, honestamente no sé qué pasaba y quería quitar el video y no me dejaba. Ok, sorry about that. Ok, so we were watching there, estábamos viendo, ¿verdad? Cómo vamos a ir usando los adverbios de frecuencia. Um, hold on, give me just a few seconds. Le voy a compartir la presentación, ¿verdad? La, la lista que teníamos allí son los adverbios de frecuencia. Correcto, son estos. 
Yes, pero these en, are... la, en la del video aparecen menos, ¿verdad? Okay. Sí, aparecen menos, correcto. Uh -huh. Salen los más utilizados, ¿verdad? Sí, generalmente los que más vamos a estar usando son always, usually, often, sometimes, and never. Generalmente, pero los demás también los podemos utilizar. ¿Ok? Vaya, explicábamos allá en el video, ¿verdad? ¿Cuál es el orden que llevan? So you can see that the order that we're going to follow is the subject, then we're going to have the adverb, the main verb, and complement. Ok? Vaya, ese es el orden. Tenemos sujeto, adverbio, el verbo principal, más el complemento. So we are going to be working with some exercises or with some sentences. Vamos a ir haciendo algunas oraciones ¿verdad? para que ustedes vean ese orden. So, decíamos. Hold on. That permitted. Okay. I always drink coffee. O sea, es algo que yo hago siempre, todos los días. Ya sean dos o tres veces al día. Okay, let's see another example. Tell me, um, quiero ver, quiero ver, Nancy. Um, I always eat bread. Okay, I always eat Breakfast. Thank you. Let's see another example. Uh, Rosemary. I never drink milk. Okay. Thank you. I never drink milk. Thank you, Miguel Angel. <laughs> Miguel Ángel um, Con always No, puede ser cualquiera Puede ser cualquier adverbio Miguel Ángel. I never. Ajá. Uh -huh. I never. Um... I stand, I stand. Yes, I never. Se puede decir otro verbo que. Sí, que puede no ser cualquier se otro verbo. <ríe> eh, I never watch. Ajá. Eh, television. I never watch TV. Okay, thank you. TV. Thank you. Let's see, um, Carla. Mm, I sometimes drink yogurt. Okay. Thank you, Adiel. Okay. My daughter often drives motorcycle. Okay, my daughter. My daughter often uh -huh. drive motorcycle. Often. My, ah, okay, hold on. My daughter. Uh -huh, my daughter. Often. Often. Often drive motorcycle. Okay, thank you. Often 
rides, porque estamos hablando en tercera persona. Ok. Rides a ride motor, motor cycle. cycle. Right. Thank okay. you, Natalia. I never play soccer. Ok, I never play soccer. Excellent. And the last one, Juan okay. Fernando. I always um, drive. Drive or drive? Drive to work. Ah, okay, drive to work. work. Ok, excellent. Vaya, si ustedes se fijan con los ejemplos que acabamos de estar haciendo, no todos, sino que algunos. Primero estamos usando lo que es el sujeto. Luego tenemos el adverbio de frecuencia. En algunos casos tenemos always. También tenemos never, sometimes, often. Y luego tenemos el verbo principal. Ok, recuerden que si nosotros estamos hablando en tercera persona, el verbo también tiene que ir en tercera persona. Ok, y por último, si ven, tenemos lo que es el complemento. Uh, no sé si esto está claro o si tienen alguna duda. Yes. Yes, is it clear? Yes. Ok, good. So, I'm going to check the attendance. Voy a pasar lista una última vez porque ya casi es hora. La verdad que se va super rápido el tiempo. So let me see. Uh, yes. Do I have Elba Patricia? Elba? Okay, Juan Fernando? Present. Thank you, Karen Elisa? Present. Okay, Carla Maricela? Present. Kenya Yamilet? Present. Lenny Ruby? Ok. Liborio Adiel. Here. Linda Estefanía. Present. Lorena Yamilet. Present, teacher. Thank you. María Ivania. Present. Mario Adolfo. Present, teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Present. Ok. Mayra Guadalupe. Present. Thank you. Miguel Alexander. Present. Ok, Miguel Ángel. Present. Mónica Judy. Mónica. Ok, Nancy Carolina. Present. Thank you, Natalia Inés. Present. Ok, Nelson. Present. Ok. Uh, Norma Enríquez. Present. René Samuel. Present. Thank you. Rolando Rigoberto. Present. Ok. Rosemary Janet. Present. Roxana Melisa. Present. Rubén Oviedo. Se salió. Ok, Zaira. Zaira Yanet. Saraí Abigail. Ok, Stephanie Lisset. Present. Verónica Guadalupe. Ella comentó ayer de que se iba a salir del grupo porque se fregó el pie. Dijo. Mm, vaya. Ok, gracias. Algo así le entendí yo en el mensaje que escribió al, ahí al WhatsApp. Sí, algo así, sí, algo así como despedida se le, se le entendió, Ajá, ¿verdad? Se le extendió. Sí, algo así lo entendí yo como que se estaba despidiendo. Ok. Ok, thank you. Mónica, sí, ya le tomé asistencia. Gracias. Ahí nos escribía, ¿verdad? Thank you. Ok, thank you. Vaya, este, solamente recuerden que mañana, ¿verdad? Tenemos clase siempre de 8 a 9, ¿verdad? Así que los espero a todos. Vaya, 
para los que no lograron estar acá a tiempo, les comentaba que, bueno, les aclaraba el punto del, de los mensajes, ¿verdad? Que decían que en el correo decían que tenían fecha límite 8, en otro decía que tenían hasta el 10. Entonces, consulté y me dijeron que la fecha inicial en la que ustedes tenían para entregar documentación, ¿verdad? Era el 8, pero se les dio una extensión de dos días que fue ayer. De hecho, ¿verdad? Si no la habían entregado aún, ¿verdad? Tienen hasta ahora para enviar la documentación. Voy a consultar con lo que todos ustedes me decían, ¿verdad? Que les han enviado otro mensaje diciendo que ya pueden enviar la documentación cuando ya la mayoría lo ha hecho, ¿ok? Eso es lo que le en WhatsApp. Ajá. Una consulta. Fíjese que en mi caso eh, me tocó cambiar de número de teléfono. Entonces, no sé cómo podría hacer para incorporarme al grupo de WhatsApp. Este, ¿y ahorita está con otro, con el nuevo o con el anterior? Ahorita estoy con el nuevo número. No tengo ningún registro de inglés corporativo de este número ahí. Vaya, si gusta me escribe al privado para así mandarles a ellos la información. Bueno, me puede dar su número. Ah... Um, Vaya, permítame, ahorita se lo envío, se lo envío aquí al chat. Ahí, ¿verdad? Bye. Todos. Déjenme recordar cuál es mi número. Aquí está. Solo, solo que si, que si lo manda al chat no lo va a ver porque como no está agregada. No, es no aquí al chat de Zoom. Ah. <risa> no, es al chat de aquí de Zoom, ¿verdad? Y no, no voy a hacer como los memes. Ey, mira, aquí tengo tu teléfono porque no me contestaste. <risa> Contestame, te estoy llamando, ¿verdad? Y les mando la foto del teléfono de ustedes. No. Ok. Vaya, sí, ese es mi número. Aquí el chat de Zoom se lo he enviado, ¿verdad? Quiero ver. Ajá. Sí, ese es. Ok. Vaya. Bueno, ya le escribo. Bueno, okay. si no hay más preguntas o dudas, Gracias. nos quedaríamos hasta acá. Thank you so much for coming and see you tomorrow. Yes, tomorrow. Okay. Bye, good night. Bye. 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 B